So uh, once again, we see that uh, with the Katsu band applied, the venous and capillary space are distended. Once they have been maximally distended, any additional arterial influ inflow must be accompanied by venous outflow. However this happens when the muscle contracts, this is basically what I had just been speaking of. And the effect of, on the circulation is not to occlude it, but it's to s impede it or slow it down. So the working muscle does not get the oxygen and fuel that it needs to continue work. In addition, any metabolic waste products that are created by the muscle contraction are not cleared, and this causes what I call a disturbance of homeostasis in the working muscle. はい、でここまとめになるんですけれどもそのカーツバンドを装着するとですね毛細血管が広がっていくことそれからですねそのしっかり毛細血管がその広がったあとはですねこの、えー、と椎間の,その血流というものがですねその血管から出ていって出ていくということでこれはですね筋収縮の時に見られる現象ですそしてさらにですね分かったことはその血流を完全に止めるものではないということこう血流を制限しますけれども狭窄している状況ではないですからあの酸素がですね引き続き酸素とそれから体に必要な燃料が引き続きその体の各部分に届いているということそして最後にその代謝廃棄物ですけれどもその無駄になったものがあのしっかりとその除去されていないためにこれであの筋肉のところのホメオスタシスが乱されていることこういうことが分かりました。Okay, so now we've discussed the、um, Doppler ultrasound. Now the next topic of discussion is the、uh, near infrared spectroscopy. And you can see that we put various sensors. This is on the deltoid, and this muscle is not really used when you're doing arm curls, and it is above the Katsuban,、uh, where here we have on the biceps, we have another one that is below the Katsuban and also is used very much with arm curls. And then over on this side, we have the another, on the left bicep, another MOXIE unit, which helps, gets us to measure what's going on in the left arm. Now, in these experiments that I will show you recently, we have the same protocol. So we, we make measurements at rest. And then we have a fitting pressure that is more or less 50 millimeters of mercury. And then the subject is asked to do 25 arm curls. And then we、uh, turn the Katsu,、uh, we use the Katsu Master to adjust the pressure to 100. Another 25 arm curls, release, go to 200, 25 arm curls, release, 300, 25 arm curls, release, 400, and then arm curls to failure. And then we release again. And so these, these next graphs that I will show you are about doing this protocol in this subject, and we are looking at these three、uh, sensors in the, in the process. はい、でこの症例なんですけれども3つのセンサーがついていますドプラー超音波のセンサーそれから NIR という赤外線のセンサーそれからモクシーというそのセンサーがあの3つついていてです、ね、それぞれの,その腕の,その筋肉血流の動きを見ているわけですけれどもそしてあのプロトコールとしましてはあの前症例同じあのプロトコールをしています、えー、と例えばですね安静時測って50で測って25回アームカールやって測ってでマスターで100に上げてっていうふうにですね先ほどの一連のプロトコールで測ったものです。So and here this is the deltoid again, and this one is there's no katsu、uh, on this muscle, and there's no exercise really on this muscle. はい、でこちらの黄色いあの筋肉には特化して見ているんですけど、カーツなし、エクササイズなしです。And this is this is a graph of the total amount of hemoglobin in the muscle. It gives, an, uh, it gives an idea of、um, muscle, the, the uh, um, amount of hemoglobin that is inside the capillaries, inside the muscle bed. And what we see here is that although there's some movement, pretty much nothing really changes with、uh, the total hemoglobin in the deltoid. はい、でこのグラフはです、ね、そのヘ,モグロフィあのヘモグロビンの動きを追っているものなんですけれどもこれ加圧なしエクササイズなしなのであの血流の制限なしエクササイズあのという状態になっています